Здравствуйте, меня зовут Ирина и сегодня я снимаю видео специально для канала Мир Орхидей с Амина Сил. И под видео, где я снимала пересадку орхидей, рассказывала, как это правильно сделать, возник у зрительницы вопрос и сегодня я хочу на него ответить. Сегодня получается такая рубрика «Вопрос-ответ». И в этом комментарии, я его сейчас выведу на экран, да, говорится о том, что, о боже, я сделала все неправильно, что же теперь делать, пересаживать орхидею заново, но не уточнили, что именно было сделано неправильно. Но я решила разобрать этот, знаете, вопрос по полочкам и ответить на все вопросы, которые могут возникнуть вообще по поводу пересадки. Я пересадила вот эту вот орхидейку розового цвета. Я специально купила ее по уценке, у нее были и плохие корни, и хорошие. Я рассказывала, как правильно обрезать корни, как правильно пересадить. Обязательно посмотрите это видео. Вот. И если вы сделали все не так, ну что может быть все не так? Это пересадить цветущую орхидею. Но если вы все остальное сделали правильно, то можно просто обрезать цветоносы и ждать новых корней, корней листьев и новый цветонос. Но если же вы при пересадке не убрали торф в стакан, конечно же придется за пересадить орхидею или попытаться аккуратно отодвинуть грунт и вот так вот до да, пальчиками или пинцетом вытащить этот торт стакан если вы посадили в неправильный субстрат который знаете такой влагоемкий там много торфа э, и э, есть знаете вот бывает даже от грунта еще такой запах как правило покупные готовые субстраты они вообще ужасно они не подходят для выращивания орхидей и орхидеи очень часто в них гибнут и знаете орхидея наверное бывает Бывают такие орхидеи, которые выживают в этом субстрате, но это, как правило, какие-то простые орхидеи, розовенькие, беленькие, и хозяюшка таких орхидей, наверное, не злоупотребляет поливом. Но если посадить да, в такой вот готовый покупной субстрат и немножечко переполить, так скажем, да, переувлажнить, сразу же орхидея сгнивает, поэтому он не подходит. В идеале сделать субстрат для орхидей самостоятельно, и он будет состоять из хорошей коры, где будут именно не щепки, а хорошие кусочки коры я вам сейчас даже продемонстрирую я и в видео в пересадке показывала эту кору но и сейчас мне несложно еще раз показать как выглядит хорошая кора в которую нужно сажать орхидеи раньше такую кору вот прям хорошими такими большими кусочками было не найти но сейчас к великому счастью все больше и больше появляются продавцов хорошей коры в магазинах она появляется у нас например в краснодаре можно найти хорошую кору даже там в леро мерлен в планета лето в общем в сетевых магазинах сейчас уже появляется хорошая кора кусочки могут быть поменьше побольше но главное чтобы это были не щепки а эти а это были толстые хорошие кусочки коры здесь я вам показываю да прям большой кусочек но его можно секатором нарезать и посадить собственно орхидею так как я и делала собственно на видео сейчас в век интернета также хорошую кору можно заказать и вам она придет по почте или с деком или на валберес да сейчас такие такая услуга тоже распространена поэтому хоть найти хорошую кору для посадки орхидей это не проблема также можно сажать орхидеи в неорганический субстрат но это тема уже другого видео и она очень даже обширная сейчас я не буду сильно в нее углубляться но вот просто я говорю о том что покупные субстраты влагоемки где много торфа они не подходят и в идеале сделать самостоятельно э, грунт который будет состоять из хорошей коры э, и мха с фагнума э, и тогда орхидея будет чувствовать себя хорошо и еще какую ошибку можно вообще допустить в посадке орхидеи это неправильно выбрать горшочек в идеале когда мы подбираем горшок он должен быть под корневую систему да вот мы когда вставляем туда орхидейку в горшок мы должны видеть у стеночек орхидеи корни Тогда это правильно подобранный горшок. Если вы вставили орхидею, посадили и корней не видно, значит вы неправильно подобрали горшок. И он будет слишком большого объема для орхидеи. И как правило в таких горшочках орхидеи тоже загнивают, где идет очень большой объем. Значит если его полить, там будет очень сыро. И да, орхидея не может заполнить, да не хватает ей сил заполнить полностью горшочек корнями. Как правило тоже она загнивает. Лучше подобрать горшочек именно под размер корневой системы орхидеи она себя будет чувствовать так комфортно но очень быстро заполнен горшок корнями и зацветет 
есть, ну, вот и, в принципе, все ошибки, которые возможно было допустить при пересадке, я вам сказала, да, это, собственно, посадить цветущую орхидею, просто обрезаем цветонос, посадить, да, в плохой субстрат тоже, конечно же, если вы уже посадили, то лучше пересадить в хорошую кору, если не убрали торстакан, убирайте торстакан и горшочек подбирайте именно под корневую систему. Все. Это, в принципе, все ошибки, которые можно допустить при выращивании орхидеи. Остальных я даже не знаю. Если вы знаете, обязательно пишите комментарии и в следующем видео я также их разберу и отвечу на ваши вопросы. Ну а на этом я буду уже заканчивать свое видео. Всем любви, всем удачи, всем пока-пока!